wewe kwenda kushiriki kule Nairobi Kenya kipindiko yeah. well kitu cha kwanza ambacho kinakuja kichwani ni uh, safari kabisa ya maisha ya, ya, ya sanaa kwa maana umaarufu pamoja na kariya yangu ya mziki ilipoanzia kwa sababu dream zote zilianzia hapo okay. sio na nilo vizuri na huu mchongo haukuwa labda wa kuambiwa na mtu au vipi kipindi mimi nafanya mitihani yangu ya mwisho ya form 6 yeah. nilikuwa nikisikia matangazo kwenye radio kwamba bwana auditions zinafanyika tarehe fulani 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 yeah. kilichokuwa kinanipa shida ni kwamba nilikuwa nawaza kama nita manage kumaliza mtihani wangu wa mwisho ili niweze kuai lakini Mungu ni mwema nimemaliza kama leo ikawa imebakia siku moja auditions zilikuwa ni siku tatu yeah. Kwa mimi nikawa miongoni mwa watu wale wa mwisho wa siku ya tatu ambao nilikwenda pale kiukweli ilikuwa foleni ya kuna kabisa. Okay. Kwa hiyo nilijua kwamba watu wengi walipania day 1 na day 2. Lakini Mungu akawa ni mwema zaidi kwa sababu nilipofika wale majaji wakanambia asilimia themanini tayari unayo kwa maana una star quality. Okay. Hebu tu tu, tu, tu tu prove kwamba kwa hizo 20 zilizobakia kwamba sauti unayo. Okay. Nilimba mstari mmoja tu jamaa kusema ah basi ndani ita ndani Nena. so yeah huko mwenyewe katika mazingira ambayo ulihitaji mtu alafu nobody was there but she was there for you umeelewa kwa hiyo kitu kidogo sana sometimes kinaweza kumfanya mtu mm-hmm. akafoni alafu unajua nini i'll tell you brother for inawezekana kawa kuna demo yako uh. after demo yako kaona ana mambo mengi alafu there was a friend of yours wa kike tu alafu kwa kwenye situation fulani labda bi mkubwa eh, labda uko kwenye ana uko kwenye situation fulani labda bi mkubwa na umo alafu unaona the way yule rafiki yako anajitoa the way ana support the way yuko karibu na na, na bimdash alafu unaweza ukajikuta tu like umempenda kweli kutokana na the way unajua ndio maana nakwambia hivi vitu okay. usiseme tu kwamba ah mimi bwana siwezi kula mtu fulani kwa hiyo unakiri kwamba ebitoke amemfanyia mengi sana mlele no i don't know about that yani kwamba kila mtu no, tunazungumzia yes kwamba huwezi uwezi ukasema ah kwa nini mshikaji anatoka na yule demo umeelewa ndio kwamba ukiangalia sampuli ya ya, ya mlela na ebitoke unaona kama kuliko kuna vitu viwili tofauti kuna ndumba hivi kuna ndumba hey. ndumba <laughs> mzazi kuna kipindi ulikuwa unafanya sana kazi na sei yeah, yeah. ndondoni paka kesho paka kesho kutoka bado mnafanya kazi eh moja kati ya maproducer wa Kongo sana sei sei yeah. afikiri kumuona popote kuna kimiana maneno wala interview za fanyi <laughs> eh kwa nini <laughs> kile well, dingi dingi au kijana kijana hamna kama sisi tu unajua kila mtu ana system yake ya maisha na kila mtu anaheshimu au aheshimiwe kwa kile ambacho ana, anataka ku, 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 kuchukuliwa au kukifanya you know so say you kwa ni mtu wa, wa style hiyo actually hata medicine project yangu mpya ya mwisho imefanyika say records okay. kuna ngoma zangu mbili mpya nyingine kuna ngoma inaitwa baki salama remix imefanya na mabeste mm. kuna wimbo wangu mwingine unaitwa bora zamani umefanyika say records yeah okay, Pe- okay. Turudi kwenye mahusiano ndoa makopa kopa na vitu hivyo ikizingatia jana ilikuwa ni Valentine Day. Yeah. Na Medi ni mmoja kati ya wasanii ambao wanapendwa sana na watoto wa kike na maanisha urembo yani yeah. kuzimia sana. So nataka kufahamu hii ndio sababu ambayo inakufanya wewe labda usioe na vitu kaa hizo. Ah mm. uh, no. Hiyo sio sababu. Mm. Bali nafikiri sababu ni utayari. Unajua kila kitu bwana kina kinakwenda na wakati wake ndoa sio jambo dogo kama unavyolichukulia tu juu juu kwamba nimeoa nimefanya sherehe watu wamefry and unapoamua kumchagua mtu wa kuishi naye ukasema bwana huyu ndo akufa na kuzikana na bwana inabidi ufanye selection nzuri utulize kichwa chako kweli uchukue muda wako kweli uinvest muda wa kutosha na kuona kwamba kweli huyu tunashibana tunaendana kwa vitu yes, tunaendana kwa vitu vingi mi binafsi yani mimi binafsi tu Maybe ndio maana complicated. Yaani mimi style ya music tu ya kusikiliza ghetto. Tukitofautiana tu basi hiyo nanikata steam hicho tu cha kwanza. Mimi nimeshashuka kwenye gari ya demo kwa sababu tu ya ngoma ambazo alikuwa anapiga. Bwana bwana ngoma gani tuambie pesa. Ah siwezi kusema. Sigeli ni nao alikupiga. Siwezi kusema. Au alikupiga. Lakini lakini music selection ni moja kati ya kitu kikubwa sana huwa mimi nakiangalia kwa mwanamke. Anapenda mtu hata manigi ambao yani washikaji zangu. Ambao unaye una hang nao. E bwana yani kama una style zangu yani unanikata kweli yani. Mm. Lakini kuna wana sometimes mimi nakutana na wana tu misha ku click na boda boda mmoja lakini mwana ah mnyamwezi yani afu yeah. eh ana mpaka ni 
tukaanza kuitana majina Bruno Mars. Eh jamani nita mimi Bruno Mars na mimi na namuita Bruno Mars kwa sababu jamaa kila kiniona mwanangu umesikia dude jipya la nani? Umesikia dude jipya la Drizzy? Ah ile album Noma. Sasa nasema ah huyu mwanangu huyu tunaendana. Sasa pamoja na kwamba bila kujali yule mshikaji ni boda boda na nini lakini tuna click. Mwisho siku ikawa sasa nampata biashara na kuwa mshikaji wangu wa karibu madili yote nampa yeye. Kwa sababu chemistry zimeendana. Kwa hiyo kwangu mimi Ah, uh, hicho ni kigezo kimoja wapo lakini vipo vingi but nahisi um, umri pia bado kwa sababu nilishaweka malengo yangu mimi nitaoa nikiwa na miaka 45. Yeah. Zawadi gani ambayo kubwa ulishowe kupewa ya Valentine huwezi kusahau? Uh, nilipewa Raba Jordan 6 original kabisa. Ilikuwa na gharama kama laki tisa na ishirini na na my girlfriend f na 14 okay yeah <laughs> ni bado uko naye huyo ni ex no no huyo ni ex sasa hivi actually ameshaolewa okay. ana maisha yake oh. yeah, na na mimi nilipo na maisha yake nani celebrity ama no 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 mimi sijai ku date celebrity celebrity huwa anapiga kisela Eh, yeah. yeah. one night stand kijamwe. Yeah, kuna zile kuna zile mnaelewana nini? Kuna zile mnaele, kuna zile mnaelewana nini? Hezi mekriki, boom bam, lakini I will never ever have a serious. I'll never have a serious relationship now. Na na msichana maarufu. That's not my thing. Okay. Na zawadi kubwa ambayo wewe pia ulishowahi kutoa kwa mpenzi wako ni I say, mimi nafikiri ni mmoja kati ya wanaume ambao wana washangaga sana washikaji zangu washikaji zangu wengi da kama baba tumstai jeli kawa wewe washikaji zangu wengi tumwache jeli kwanza eh washikaji zangu wengi yani wana ile eh yani unajua kuna vile vitu vidogo mtoto wa kike amekuja take care usafiri wake kwa kuja na kuondoka kisha amekula vizuri amekunywa anachojisikia yuko flexible hata kidogo ya kwenda kufulia nguo za ndani eh, you know eh, that's, that's not that's not kuhonga or oh, whatever but you are being a gentleman kwamba at least unamfanya na hema zingira yake you are comfortable mimi huwa nafanya hivyo sana kwa hiyo zawadi kama zawadi kubwa ambayo kusema kwamba nimewahi kukutoa siwezi kukumbuka kwa haraka but all i know is mimi ni mtu ambaye nikiwa kwenye mahusiano na msichana fulani basi najitahidi kwa asilimia tisini kama sio 85 kuhakisha ile mahitaji yanayotakiwa ya muhimu na support yangu yote kuwepo. Unaona bwana sana. PhD sio Mario. Unajua ndio mambo wasema usimjaji mtu kwa kumwangalia muonekano kisa mnyamwe zinapendwa na wadada. Unajua watu wanakuwa watu wana watu wana watu wanapenda kuongea vitu ambavyo havipo. Ah uh, unasikia ah bwana nyie mnalelewa na nini? Bila kusema mimi sijawahi kulelewa. Lakini ina happen kwamba kuna demo ana mawe yake afa anakuelewa alafu kesho kisha kutwa anakwambia bwana babe niko china like um na ku, nakuchukulia basi kitu fulani basi nakubebea simu fulani au oh, baby nakuchukulia na, na ps4 ps5 sasa utasema no sasa usiniletee oh, hey, wo, wo, hey. sasa hiyo sio so, kwamba eti mimi Mariona alielewa umeelewa kulelewa ni kule kwa maana kwamba mimi hata kodi ya kulipa kwangu siwezi nategemea so si baby yeye kuvaa yeye no hakuna maisha kwa sababu hata hizi ambazo zinakujaga kwa kupewa tu sisi wenyewe tunajua namna gani ya kuzirudisha unajua lazima uwe smart ndio hey, maana pap kwa mfano kama hivi mtoto mzuri afa anajiweza anakuambia baba ah, hii utaenda utafanya shopping like zawadi yako anakutia milioni kumi jiongeze toa mbili naenda kamtie shopping afa unarudisha baada ya wiki mbili tatu unarudisha pa <laughs> unarudisha mbili na nani umebaki nao lakini unavorudi unavorudisha ile mbili una invest 20 ya baadaye ya baadaye anakumbuka yeah. so unakula so unakula yote alafu okay. so so kuna kulelewa afu kuna unakupewa kutokana na mazingira ya yule mtu ambayo ila katika katika maisha pia mm. sometimes unakwama si kila siku 100 ipo kuna siku haijaingia 100 inaingia 50 kuna siku inaingia 20 kwa hiyo zile bwana Emu emu ni boosti. Mama leo nimemkabibana. Eh, hey, ni boosti. Alafu yakikaa sawa na yeka sawa. Lakini mama anakuambia wala usijali, fresh. Eh, yeah. hey, hata mimi nishatokea sana. Mbona watu wa hivyo tunapeana tagi sana? Okay. Sasa so, so kulelewa. All right, kuna msikilizaji hapa anasema Hemedi mbona siku ya ugomvi hakugombelezea? Kwa sababu ya ni usi simple. Unajua <laughs> 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 kuna 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 maswali hey, mengi. Kuna maswali, yeah. ano kuna maswali mengine wala upasi kutumia nguvu. 
kuna security ile ni sehemu ya eh, ni hoteli ambayo ina security on top of that yusufu mwenye ugomvi wake kaja na bodyguard mimi naingilia kufanya ugomvi au ni usu kapasuke bule na licha tu ya kupasuka yani yani wewe ukafanye nini yani <laughs> so ndo hivyo ndo maana nikaamua kukaa kimya kwa sababu yeah. nimesema ah bwana hebu nichukue moment yangu kwanza ni wachore hao wanachofanya mwenye yako mimi nitulie zao bwana phd kasi ya kutoa ngome imekuwa ndogo lakini tunaona kwenye movie ambapo kulikuwa so upande wako ambao yeah. uli, ulikuwa na waza ndo kumekuwa kama kuna upepo hivi okay. um, movies zimekulipa sana kuliko mziki ama movies zinalipa sana kuliko well hivi vitu vyangu kiukweli vinategemeana mm kiamka leo hakuna movie mm. itapata kimeo show kitakava mm. movie zikitoka mm. ambata mpunga pengine hakuna show mm. kwa sababu shows ambazo mimi wanafanya mara mm. nyingi mm. sio show za kusubiri promoter akutafute mm. sisi mzee tunaingia chaka tuchaka tunatembea manchi ya watu yani sisi mwanangu mimi na Jerry tunatembea sana hapo tumefika sehemu bwana ukumbi shilingi ngapi ah milioni moja na nusu milioni mbili ah. sound yeah. tete tuna invest pale ah. tumeinvest less than milioni tano tunapiga show yetu yeah. imetiki poa tumepata hasara tunakunja yeah. tunaangalia mbele kwa hiyo we have been doing that kwa muda mrefu sana mm. so kitu kimoja ambacho i know for sure ni kwamba hivi vitu vyangu vinategemeana mtu anakuwa anakusikia yes, kwenye yes. kutu uh, asilimia 95 huwa okay. na, naandika mwenyewe ila kuna ile unajua kana mtu kama jeli ambaye ni mtu ambaye tumeshibana bwana mm. yule unaionaje mm. aitoa iweka hii mm. hebu sikia njia hii e, hapo kwa nini usingepiga hivi unajua yeah. kwa mara nyingi tunashirikiana sana kwenye kuboresha kazi zetu kwa hiyo hata kwenye medicine mm. kuna parts ambazo bwana hamstari unge toa melodi hii kali hii sasa ndo ingerudia hapo unajua zile hii toa kwa tunashirikiana mimi na mwanangu kwa kwa style hiyo lakini personally mara nyingi naandika kila kitu changu na kwa sababu mara nyingi ni vitu ninavyoandika ni vitu ambavyo vimetokea kama umepata nafasi ya kutizama video ya medicine mchungulia kuna ka script fulani ka tofauti sana video nzima niko mwenyewe lakini nime hold picha ya mwanamke mjamzito ndio maana nikasema naandika vitu ambavyo mara nyingi vinanitokea mimi kwa that's a true story na mtu anayeonekana hapo ni mtu ambaye anahusiana na hiyo story ya huo wimbo ndio maana sikutaka kuweka video queen nilitaka ku express feeling ya ukweli ya wimbo ambao umeandikwa na huyo ndio ambaye ume umepata bahati ya kuzaa naye watoto wanne ah uh, no kila kila mtoto mimi na watoto sita ila yes ila kila 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 mtoto ana mama yake Nilisema watoto wangu wanne ndo wamepishana miezi miwili miwili yes. Kwenye sita kuna wakiki wa wangapi? Wa, Watu wa kiume. Watu wa kiume. Yeah. Ah hujalipa chenchu. Hujalipa deni. Ebeni bado ataendelea paka apate wakiki. Eh natafuta wawili. Hujalipa deni. Natafuta wawili. Bado wawili. Sasa unjue kisema anatafuta wakiki wanakuja wa kiume mara nane. Lakini Mwenyezi Mungu amesema tu tu tu. Tujae tu baba tujaze dunia. Yeah. Eh sasa mimi najiuliza maswali kwamba Emedi huyo mke ambaye atakaye muoa anakuta Emedi ana watoto nane. Unaonaje hapo Emedi? Ni kwa hapo. Tukubaliane tuna hali halisi. Naje kutengeneza kwa. Nini kinakuboa mzazi kwenye mziki wa Bongo Flava? Kina nini? Kinachokuboa kwenye mziki wa Bongo Flava na sasa. Actually mimi uh, nisiseme kinachoniboa bali nipongeze. Kuna maendeleo makubwa sana tu kubwa sana tumepiga in terms of what to invest kwenye mziki tunaofanya. Kuanzia videos, production ya mziki watu wanajali sasa hivi ngoma ina sound vipi mm-hmm. sio zamani tukishafanya na producer umemaliza sasa hivi mtu ngoma anafanya huyu mm-hmm. mixing mastering anafanya mtu mwingine anajaribu ku advance wengine sasa hivi wanaenda kufanya mastering Ulaya mm-hmm. yote ni kuboresha kazi yeah. ukiangalia investment ya video zinazofanyika sio kama medicine ilishindwa kushutika hapa mm-hmm. but i said let's change the weather okay. tukafanya kitu tofauti okay. kwenye mazingira mengine kwa hiyo hivi vitu vinatokea na niseme kwamba watu shamsikia msanii mmoja siku moja story anasema da bwana nimeuza iPhone yangu tu nilimradi tu chupa langu nilimalizie unaona passion unaona mm-hmm. mtu the way anavyo dedicate yeah, yeah. yes kwa sababu anataka kuhakikisha kwamba kile kitu baadaye kinakuja kuwa kizuri na pengine kimtengenezee mafanikio okay. yeah, kwa hiyo niseme uh, nikisema mapungufu yapo lakini naomba niwe kwenye upande wa ku encourage zaidi yeah. kwa maana kwamba kuona vile ambavyo vinafanyika ambavyo ni vizuri sound ya sasa hivi inaeleweka mziki wetu unapenya sio sana 
unajua ukisema ukisema mziki umepenya basi at least kwa sababu kitanzania kiaraka haraka na feel wasanii tuko i don't know kiaraka haraka na, na, na hisi pengine hata milioni tunafika kwa waliotoka wasiotoka you know eh, mabendi manini ukijumlisha ukisema at least tume, tume, tumevusha mziki manake ni kwamba kuwe at least kuna namba kubwa ya watu walioenda lakini bado namba ya watu walioenda kuvuka mipaka ni ndogo ni chache na hata wao walivuka mipaka kuna sehemu pia watu wengine waelewi bado kwa bado nguvu inatakiwa iwe kubwa lakini at least ni, 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 ni maradufu zaidi hapo mwanzo kwa hiyo kwa mimi na, na, naweka sana upande wangu huko. Sawa sawa, kuna wasanii wengi wa Mongo Flavor. Tumeona PhD mkikuhesabia um, korabu ambazo mzifanya sio yeah. nyingi. Labda ulimba na na Gary yeah. kidogo Mr. Blue eh, Mabeste eh, na Mr. Blue na Mabeste. Sasa yeah. mimi nakuchaguia wasanii watatu hapa yeah. wa Bongo Flavor. Alafu wewe niambie nani ambaye unahisi unaweza kufanya au pengine unaweza kufanya naye nyimbo okay. eh, akaendana na mziki unaofanya. Kati ya Alikiba Damo na Monaise, nani mmoja unahisi anaweza kufanya nyimbo naye kapendeza vizuri? Well Uh, wote ni wasanii wazuri na nafikiri 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 naweza nikafanya na Kiba. Okay. Yeah. Naweza nikafanya na Kiba. Yes. Naona chemistry, chemistry ni, ni kubwa zaidi kwa 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 ke. Okay. Yeah. Okay. una plan ya kuja na tamthili yako series yako yote. Actually hiyo hiyo ni kazi yangu ambayo kila siku na yote hapo sasa hivi tunaandaa kuna mm. series moja kali sana soon watu wataiona tunaipika inaitwa me and my girlfriend. Okay. Drama nyingi watoto wengi huko ndani. Ila kwa sasa pia kama ulivyosema na shiriki katika series karibuni nyingi sana hapa Tanzania. Mm-hmm. Uh, sarafu nipo uhuru nipo kuna series inaitwa Karma inakuja kuna series mpya Lulu inakuja ziko kama tano au sita kwa hiyo overall katika series kumi zinazofanya vizuri hapa Tanzania niko kwenye sita ama saba kwa hiyo kwa hiyo ya ikisha kuja na kwangu mwenyewe kikava pale itakuwa poa ijapokuwa na ishirini kwangu mimi nimeidedicate zaidi kwenye music kidogo kuna yes. ambayo yes na na ambayo passion ipo yeah, na hapa ndo napotaka na, kuweka sawa wa Tanzania wengi mm. wanapoleta point ya kusema PhD kwa serious kwenye movie kuliko mziki mziki kwa mtu ambaye mimi sikuwa na management sikuwa na timu yeah. inabidi kila kitu kusimamie mwenyewe yeah. radio peleke ngoma mwenyewe uongee na madj mwenyewe usambaze mwenyewe yeah. uhakikishe interview zote umekava mwenyewe na mambo mengine yote umeyafanya mwenyewe lakini movies unapoenda kuipeleka kwa distributor yeye ndo anahakikisha anamfikia mlaji ambaye ndio yeah. mtazamaji kwa hiyo kazi ya CD yangu ifike koro ifike korogo ifike wow, kagera wow. ni ya msambazaji Tiyan. lakini mimi DJ wa Kagera paka ngoma yangu imfikie inabidi nihakikishe ni kweli imekwenda huko. Sasa so huo ndio tofauti. Ndio maana watu wanaona mbona movie nyingi, mbona movie ajui kwamba ukishaipeleka kazi sehemu fulani kinachobaki usambazaji ni watu wanaofanya wengine. Baadaye ndio maana niliona pia Lulu Elizabeth Michael ni post Instagram kumbe kuna kuna project yake ambayo yes. pia mzazi PhD yeah. kama unakuwa umetisha pale yeah. ndani. Okay. Um PhD si tumefurahi kwa time yako tumepiga ma story labda kipi ambacho tumesahau kukuuliza na unahitaji kushare na watanzania. Uh, hey, tukiongea hapa tumalize. Uh, ila, ila kikubwa ni kwamba tu mimi na respect sana the blessings ambazo Allah amenipa kuwepo hapa yeah. na na respect the support ambayo mnatupa mm. na muendelee kunipa vile vile medicine kama hiyo imetoka mm. video ina wiki tarehe na saba Mungu akipenda na chia ngoma yangu officially hello pamoja na video yake then mm. tafuta baki salama na mabest video yake okay. and then tutakuja kutambulisha EP yangu hapo katikati inaitwa can you feel the pain itakuwa na ngoma sita safi and then we see from there mambo yanaendaje lakini so far mm. that's the plan na mipango ni mizuri lakini 2020 nimeidedicate nimeidedicate zaidi kwenye kufanya comeback ya, ya kwamba bwana mshikaji yupo na anafanya poa mm. 2021 tunatoboa sasa bala tunaenda huko sasa kwa watu tunaofanana nao ah okay hata ulikwenda kumuuliza kuhusiana na kile kispanyol umenikumbusha amedi wakati anatambulisha ngoma yake hapa ameongea kispanyol acha hata mwambie arudia sasa hebu arudie alafu atupe na maana yake ile jina tulikuwa tuna clip yetu tunafanya instagram na jelly yeye yeah. yeah, akawa tulikuwa tunajiita spanish boyfriend yeah. Yeah, naitwa Papa Hernando, mimi naitwa Fernando Papi. 
So as days goes by jina langu nikawa najaribu kuliboresha. Okay. So babu na babu na babu na babu. Mm. Yeah, kwa hiyo una discover mababu zangu kila siku. Kwa jina ndio likafikia hapo sasa Fernando, Papi, Carlito, Ernesto, Armando, Ferreira. Ah, mababu zake yes, sawa. Yeah. Yeah. Vida, Hernandez, Marcelo, <laughs> Kuchito, Gustavo. Eh. Yeah. Yeah, Leo tabadi na Hispania, yani babu alomza, babu alomza yule, alomza yule. Sasa ukirudi huko nyuma huko ndio nakutana kina Yesu. Cousin sasa kule. Cousin kabisa. Cousin. Aka. Bwana mimi nimefry pia ujumbe ambao umevaa kwenye 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 hudi yeah. yako hiyo. Never, Never give, give up, up. au yeah. sio? Yeah. Tusikate tamaa. Thank you for your time bwana Cheers MD PhD. Bwana respect. Kukuepo bang. Mad love. Tunakuombea kila lai 2020 kwenye muziki na kwenye movie uweze kutisha zaidi inshallah au sio pamoja sana bana tulikuwa na PhD Emedi tumepiga na story nyingi nadhani kuna madini mengi ambayo utakuwa umeyapata na utakuwa umeenjoy kutoka kwake 